എൻ്റെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും നമ്മൾ ഇന്ന് പ്ലസ് ടുക്കാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ടെക്സ്റ്റിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ അല്ല നമ്മൾ പ്ലസ് ടുവിൽ കുട്ടികൾ സാധാരണ പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്ന ചാപ്റ്റർ മെട്രിക്സസ് മെട്രിക്സ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഏറ്റവും കുട്ടികൾക്ക് നല്ല രസകരമായിട്ട് പഠിച്ച് ഫൈനൽ വരെയും നമുക്ക് ആ ഏറ്റവും നല്ലപോലെ അറിയാം എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് മെട്രിക്സ് അതിൻ്റെ രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ആയിട്ട് മെട്രിസസ് ആൻഡ് ഡിറ്റർമിനൻസ് രണ്ടും നമുക്ക് കുറേ പേപ്പറുകൾ എഴുതി തള്ളാൻ പറ്റുന്നതാണ് മീൻസ് നമുക്കൊരു ഓണ എക്സാമൊക്കെ വരുമ്പോൾ കുറേ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എഴുതി പേപ്പറിൻ്റെ എണ്ണം കൂട്ടാൻ പറ്റുന്ന സൂപ്പർ ചാപ്റ്ററാണ് മെട്രിക്സ് കാരണം കുറേ ബോക്സുകളെ വരയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അത് വരയ്ക്കുമ്പോൾ തന്നെ കുറേ പേപ്പറുകൾ അങ്ങ് കവർ കവർ ചെയ്ത് പോക്കോളും മാർഗ്ഗമൊക്കെ കിട്ടാനും വളരെ ഈസിയാണ് ഈ ചാപ്റ്റേഴ്സ് രണ്ടും പഠിക്കുന്നുള്ള ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം നമുക്കൊരു പത്ത് തൊട്ട് പതിനഞ്ച് മീൻസ് ഏകദേശം ഒരു പതിമൂന്ന് പതിനാല് മാർക്ക് ഫൈനൽ എക്സാമിന് ഉറപ്പിക്കാം പക്ഷേ ഒരൊറ്റ പ്രശ്നമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾക്ക് തെറ്റാൻ വളരെ ഭയങ്കര ചാൻസാണ് കാരണം മുഴുവൻ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഒരു പരിപാടിയാണ് അപ്പം നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പ്ലസ് ചെയ്യുമ്പോഴോ മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോഴോ ഇൻറ്റു ചെയ്യുമ്പോഴോ ഇൻറ്റു ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴോ ഒക്കെ നമ്മൾ തെറ്റ് നമുക്ക് തെറ്റിയാൻ അറിയില്ല അപ്പം ഈ തെറ്റിയ നമ്പറും കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് അങ്ങ് പോയി അവസാനമൊക്കെ ആൻസർ ആയിട്ട് പിടിക്കും ഇന്നത്തെ ഒരു സിക്സ് മാർക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ എത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ നമുക്ക് കിട്ടിയേക്കാം പക്ഷേ അത് ചിലപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് വളരെ ദൂരെയായിരിക്കും മീൻസ് തെറ്റാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അവിടെ മാത്രം ഒന്ന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഇതിനുള്ളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ കുറേ ചാപ്റ്റേഴ്സുകൾ പ്ലസ് ടുവിലുണ്ട് ഫുൾ മാർക്ക് വാങ്ങാനുള്ളത് അവനെ കണ്ടുപിടിച്ച് അതിനുള്ള ചോ ചോദ്യങ്ങൾ മീൻസ് ഏതൊക്കെയാന്ന് പഠിക്കേണ്ടതെന്നുകൂടെ ഓർക്കണം അല്ലെ എല്ലാം കൂടെ പഠിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല എക്സാമിന് വരുന്ന കറക്റ്റായിട്ടുള്ളത് പഠിച്ചുകൊണ്ട് പോയാൽ നമുക്ക് എളുപ്പം നിഷ്പ്രയാസം അറുപതിൽ അറുപത് വാങ്ങാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് പ്ലസ് ടു പക്ഷേ ഓവറോൾ നോക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ടഫ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് അത് നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടിലുള്ള മീൻസ് പഠിത്തത്തിലുള്ള കാഴ്ചപ്പാടിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ഇത് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ക്ലാസ് കണ്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാം നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ക്ലാസ് പഴയതൊക്കെ നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എവിടെയാണെങ്കിലും ജോയിൻ ചെയ്യാവുള്ളൂ അല്ലാതെ ഇതൊരു വേറെ കാര്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവണം മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു കാര്യമില്ല ജോയിൻ ചെയ്ത് മാത്രം മിച്ചം അങ്ങനെ ഉണ്ടാകരുത് ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ പ്ലസ് ടു സേക്കാരുടെ എക്സാം മീൻസ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റുകാരുടെ ക്ലാസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് കയറി കാണാൻ പറ്റും പ്ലസ് ടുവിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസുകൾ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് അവരെ പഠിപ്പിക്കുന്ന രീതിയും പിന്നെ റെഗുലർ സ്റ്റുഡൻസ് ആകുമ്പോൾ ഇത്തിരിയുടെ വ്യത്യാസമുണ്ട് കാരണം ഇത്തിരി സ്പീഡൊക്കെ ആവണം സ്പീഡായേ പറ്റൂ ഓക്കെ ഇപ്പോഴത്തെ കാലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പീഡ് ഗെയിമാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും സ്മാർട്ട് വർക്കാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഹാർഡ് വർക്കിനേക്കാളും കൂടുതൽ സ്മാർട്ട് വർക്കാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നമ്മൾ എത്രത്തോളം സ്മാർട്ട് ആവുന്നോ അതിനടുത്തോ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മുടെ നമ്പർ നയൻ എയ്റ്റ് ഫോർ സിക്സ് സെവൻ സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഫോർ ത്രീ കോൾ ചെയ്തോ വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജോ ജോയിൻ ചെയ്യാം അടിപൊളിയായിട്ട് മാത്സിനെ നിങ്ങൾക്ക് സൂപ്പറായിട്ട് പഠിക്കാം നമ്മൾ തരുന്ന ഫെസിലിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് ഓർഡറായിട്ട് സ്കൂളിനേക്കാളും മുന്നിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സുകൾ തരും അതിൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ട് രണ്ടാമത് ചാപ്റ്റർ വൈസ് നോട്ട്സുകളെല്ലാം പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് തരും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് ഏതൊക്കെ ചോദ്യങ്ങളാണ് പഠിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അത് ഓരോ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് തരും പിന്നെ നമുക്ക് മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഉണ്ടാവും ക്വസ്റ്റ്യൻ പാക്കേജ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഫോർമുല ബുക്ക് നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ എത്തിയിരിക്കും ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ ചെറിയൊരു കാര്യമേ ഉള്ളൂ വൺ ഇയർ ഓക്കെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ ചെറിയൊരു കാര്യത്തിലാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുട്ടികൾ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മുടെ താണ് പഠിക്കുന്നത് മാത്സ് ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് ഫുൾ മാർക്ക
അതേപോലെ ഓക്കെ നോക്കിക്കേ ഇതാണ് നമ്മുടെ മെട്രിക്സിനെ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും രണ്ട് ചാപ്റ്ററുകളിലും നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഒരു സിമ്പിളാണ് രണ്ട് ബോക്സ് പോലെ ഒരു സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് വെച്ച് വലുതായിട്ട് വരയ്ക്കുക നമ്പേഴ്സുകൾ ഇതിനുള്ളിൽ വരും റോയിലും കോളത്തിലും അടി ഇങ്ങനെ വലിയ നിലവിലോട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് റോ എഴുതാണ് ത്രീ എ ടു എ ഫൈവ് ഓക്കെ അടുത്തത് സെവന് മൈനസ് വൺ ഫോർ വൺ വൺ ഫൈവ് ഞാനിവിടെ ഇപ്പോൾ മൂന്ന് റോയും മൂന്ന് കോളമാണ് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ദിസ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് റോ ദിസ് ഈസ് സെക്കൻഡ് റോ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് തേർഡ് റോ ഇങ്ങനെ എണ്ണുന്നത് റോയാണ് ഇങ്ങനെ എണ്ണുന്നത് കോളവും മനസ്സിലായാലോ അത് തെറ്റിപ്പോലെ കേട്ടല്ലോ ഇത് റോ ഇതെന്താണ് കോളം ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ആർ വൺ മീൻസ് ഫസ്റ്റ് റോ ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ആർ ടു ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ആർ ത്രീ ഇപ്പോൾ റോ വൺ റോ ടു റോ ടു മീൻസ് ആർ വൺ ആർ ടു ആർ ത്രീ ഇതാണ് നമ്മുടെ സി വൺ ഓക്കെ ഇത് നമ്മുടെ സി ടു ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ആരാണ് സി ത്രീ മീൻസ് ഫസ്റ്റ് കോളം സെക്കൻഡ് കോളം തേർഡ് കോളം അപ്പോൾ റോയും കോളം ഒക്കെ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി മെറ്റീരിയൽസുകൾക്ക് എപ്പോഴും നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സ് കൊടുത്താണ് പേര് കൊടുക്കുന്നത് എ എന്ന് കൊടുക്കും ബി എന്ന് കൊടുക്കും സി എന്ന് കൊടുക്കും എന്തെങ്കിലും മറ്റൊരു മെറ്റീരിയൽസ് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് എഴുതാം ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ വൺ ത്രീ ടു ഫൈവ് മൈനസ് വൺ ഇത്തിരി സ്പേസ് ഇട്ട് വേണം നമ്പേഴ്സുകൾ നിങ്ങൾ എഴുതാൻ അടുത്തടുത്ത് എഴുതരുത് ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കോമയും ഇടാൻ പാടില്ല ഓക്കെ ചില ഇങ്ങനെ അറിയാതെ തുടക്കത്തിലൊക്കെ ഇനി കോമയിടും കോമയൊക്കെ തുടക്കത്തിൽ തോന്നും പിന്നെ അങ്ങ് മാറിക്കോളും കോമയൊന്നും ഇടരുത് ഓക്കെ സി സി കൊല്ലും മറ്റൊരെണ്ണം നോക്കിക്കേ സൈൻ തീറ്റ കോസ് തീറ്റ ഇവരൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അല്ലാതെ ഇവരെങ്ങും എങ്ങും പോകത്തൊന്നും ഇല്ല ഇവരെ എവിടെ ഉണ്ടോ അവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ മാത്സ് എവിടെ ഉണ്ടോ അവിടെ പുള്ളിക്കാരെ കാര്യമാണ് സൈനും കോസും ഒക്കെ മിക്കവാറും കാണും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇവരാണ് കേട്ടോ മറ്റവരൊന്നും ഇത്ര ശല്യം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇവ രണ്ടുപേരും എവിടെയും പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാൻ വന്നേക്കുന്നവരാണ് സൈനും കോസും പക്ഷെ സൂപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് എന്ത് മെട്രിക്സ് അപ്പം മെട്രിക്സ് എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലായി ഒരു ബോക്സിനുള്ള കുറേ നമ്പേഴ്സുകൾ റോയിലും കോളത്തിലുമായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ദാറ്റ്സ് കോൾ എന്താണ് മെട്രിക്സ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ആദ്യത്തെ ഒരു കാര്യം അത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ആദ്യം നമ്മളൊരു ചെറിയൊരു കാര്യമാണെങ്കിലും പക്ഷേ ലാസ്റ്റ് വരെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഓർഡർ ഓക്കെ വാട്ട് ഈസ് മെയിൻ ബൈ ഓർഡർ ഓഫ് എ മെട്രിക്സ് എന്താണ് ഒരു മെട്രിക്സിൻ്റെ ഓർഡർ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം നമുക്ക് എപ്പോഴും നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ പറഞ്ഞു ടീച്ചേഴ്സ് ഇങ്ങനെ ഓർഡറിനെ കുറിച്ച് പറയും ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ നമ്പർ ഓഫ് റോസ് ആൻഡ് കോളംസ് ഓഫ് എ മെട്രിക്സ് ഈസ് കോൾഡ് ഓർഡർ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഓക്കെ ഒരു മെട്രിക്സിന് എത്ര റോ ഉണ്ട് എത്ര കോളം ഉണ്ടെന്ന് എണ്ണി എന്ന് പറയണം അപ്പോൾ ഓർഡർ പറയാൻ പറഞ്ഞാൽ റോ എണ്ണുക കോളം എണ്ണുക ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ നോക്കിക്കുക ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഫൈവ് മൈനസ് വൺ ഫോർ ത്രീ എ ടു ഫൈവ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ മെട്രിക്സ് എഴുതി ഒരു മെട്രിക്സിൻ്റെ ഓർഡറിനെ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ ഓർഡർ ഓഫ് എ മെട്രിക്സ് എം ബി ഡിനോട്ടഡ് ബൈ എം ബൈ എൻ അതാണ്ട് ഇൻഡു ഇട്ടിട്ട് വായിക്കുന്നത് ബൈ എന്നാണ് അല്ലേ കറക്റ്റ് അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഇൻഡു ആണ് എഴുതുന്നെങ്കിലും വായിക്കുന്നത് ബൈ എന്നാണ് റീഡിറ്റ് ആസ് എം ബൈ എൻ ഓക്കെ വേർ എം ഈസ് എ നമ്പർ ഓഫ് റോസ് ആൻഡ് എൻ ഈസ് എ നമ്പർ ഓഫ് കോളംസ് എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര റോ ഉണ്ട് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര കോളം ഉണ്ട് ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ നോക്കിക്കേ തിരിച്ചവരുതായിട്ട് എപ്പോഴും എം റോയുടെ എണ്ണവും എൻ എന്ന് തന്നെയാണ് കോളത്തിൻ്റെ എണ്ണവും ഒരിക്കലും തിരിയരുത് ഓക്കെ അപ്പം ഇതിന് എത്ര റോ ഉണ്ട് നോക്കിക്കേ ദിസ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് റോ ദിസ് ഈസ് സെക്കൻഡ് റോ അപ്പം രണ്ട് റോ ഓക്കെ ആദ്യം രണ്ട് എഴുതി റോയുടെ എണ്ണം രണ്ടാമത് ഫസ്റ്റ് കോളം സെക്കൻഡ് കോളം തേർഡ് കോളം മൂന്ന് കോളം ദാറ്റ് ഈസ് ഓർഡർ ഈസ് ടു ബൈ ത്രീ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ടു ബൈ ത്രീ പക്ഷെ നമ്മൾ എഴുതിയേക്കുന്ന എന്താണ് ഇൻറ്റു അതിൻ്റെ ഒരു മീനിങ് ഉണ്ട് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ അല്ലേ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ എത്ര നമുക്കറിയാം സിക്സ് ആണല്ലോ അപ്പം ഈ സിക്സിനൊരു മീനിങ് ഉണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ദ ഗിവൺ മെട്രിക്സ് ഇതിനുള്ളിൽ എത്ര പേരുണ്ടോ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഓക്കെ ആറ് പേർ അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ആറെന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പറിന് ഒരു മീനിങ് ഉണ്ട് എന്നർത്ഥം
വാട്ട് ആർ ദ പോസിബിൾ ഓർഡേഴ്സ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഹാവ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിന് പറ്റുന്ന പോസിബിൾ ഓർഡേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് മീൻസ് ആറ് മെമ്പേഴ്സ് അടങ്ങുന്ന ഒരു മെട്രസിന് ഏതൊക്കെ രീതി കൂടെയുള്ള ഓർഡേഴ്സുകൾ വരാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പം നമുക്ക് ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ ഒന്ന് കാണിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എഴുതാം ഇത് എക്സാമിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വേണം നമ്മൾ ഓരോ പഠിക്കുമ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ എന്ത് എഴുതണം എങ്ങനെ എഴുതണം എന്നൊക്കെയുള്ളത് കാണിച്ചെങ്കിലേ നിങ്ങളുടെ മീൻസ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുകയാണ് അപ്പം നിങ്ങളത് ഓർമ്മ നിൽക്കണം പിന്നെ നിങ്ങളൊരു സാറൊക്കെ ആവും മീൻസ് ടീച്ചറൊക്കെ ആവും അന്നേരം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കി വേണം പഠിപ്പിക്കാൻ ഓക്കെ അല്ലാതെ അവിടെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ തൊട്ടാതുള്ള രീതിക്കുള്ള പഠിപ്പീരോ ശരിയാവില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കുറച്ച് പേര് ടീച്ചേഴ്സ് ആവും എല്ലാവരും കൂടെ ആകത്തില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം അപ്പൊ കുറച്ച് പേര് ടീച്ചേഴ്സ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ കൂടെ പഠിച്ചു വേണം അവിടെ എത്താൻ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കിക്കെ ആറ് മെമ്പേഴ്സ് അടങ്ങുന്ന ഒരു മെട്രസിന്റെ ഓർഡേഴ്സ് പോസിബിൾ ഓർഡേഴ്സ് എന്ന് പറയാൻ നോക്കിക്കോണം ത്രീ എ ഫൈവ് ടു വൺ വൺ ഫോർ രണ്ട് ഇതിന്റെ ഓർഡർ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം ടു ബൈ ത്രീ മീൻസ് രണ്ട് റോ മൂന്ന് കോളം ആറ് പേര് രണ്ട് കണ്ടല്ലോ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് അപ്പം ആറ് പേര് അടങ്ങുന്ന ഒരു മെട്രസിന്റെ ഓർഡർ എന്താവാം ടു ബൈ ത്രീ ആവാം നെക്സ്റ്റ് മറ്റൊരു നോക്കിക്കേ വൺ ടു ത്രീ ഫൈവ് സീറോ ടു ഇതിൻ്റെ ഓർഡർ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനുള്ളിൽ ആറ് പേര് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ബട്ട് ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോക്കിക്കേ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് റോ ഒന്ന് രണ്ട് രണ്ട് കോളം ത്രീ ബൈ ടു ഉണ്ടല്ലോ പക്ഷെ ആറ് പേരാണ് അപ്പോൾ ആറ് പേരടങ്ങുന്ന ഒരു മെട്രസിനെ ഇപ്പം ഞാൻ കാണിച്ചത് രണ്ട് ഓർഡേഴ്സിനെ കാണിച്ചു ടു ബൈ ത്രീ ആൻ എന്താണ് ത്രീ ബൈ ടു ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനിയും നമുക്ക് വേറെ രീതി കൂടെ ഒക്കെ എഴുതാം ദേ ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഒറ്റ റോ നോക്കിക്കേ ഉണ്ട് ഒറ്റ റോ ആറ് പേരാണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഓർഡർ ആയിരുന്നു വെച്ചാൽ ഒറ്റ റോ വണ്ണ് കോളം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് മീൻസ് വൺ ബൈ സിക്സ് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ ഇവിടെ ആറ് പേരാ പക്ഷെ ഓർഡർ വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പോൾ ഓർഡർ പല രീതിയിൽ കൂടെ എഴുതാമെന്ന് മനസ്സിലായി എണ്ണം സെയിം ആണെങ്കിലും ഓർഡറുകൾ ഇങ്ങനെ മാറാം അപ്പൊ ഇതിനുള്ള മെത്തേഡ് എന്താന്ന് ചോദിക്കണം അപ്പൊ ആറ് പേരാണെങ്കിൽ ആറ് പേരടങ്ങുന്ന ഒരു മെട്രിക്സിന് ഏതൊക്കെ പോസിബിൾ ഓർഡേഴ്സ് ഉണ്ടാകാം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആറെന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ ഏതൊക്കെ രണ്ട് നമ്പേഴ്സിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആവാം അത്രയും ഉള്ളൂ ഏതൊക്കെ നമ്പേഴ്സിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആകാമായിരുന്നു ടു ഇൻറ്റു ത്രീ മീൻസ് ടു ബൈ ത്രീ ത്രീ ബൈ ടു ആവാം വൺ ബൈ സിക്സ് ആവാം സിക്സ് ബൈ വൺ ആവാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ എന്താണ് ഒരു മെട്രിക്സിന്റെ എണ്ണം മീൻസ് എലമെന്റ്സുകളുടെ എണ്ണം തന്നാൽ പോസിബിൾ ഓർഡേഴ്സിന് എഴുതുന്ന വഴി മനസ്സിലായി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് മെമ്പേഴ്സ് അടങ്ങുന്ന ഒരു മെട്രിക്സിന് ഏതൊക്കെ പോസിബിൾ ഓർഡേഴ്സ് ആകാം എന്നൊരാൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പർ ഏതൊക്കെ നമ്പേഴ്സുകളുടെ പ്രോഡക്റ്റ് ആവാം ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഓക്കെ പന്ത്രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പർ ട്വൽവ് നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ആവാം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ആദ്യം വരുന്നത് ത്രീ ബൈ ഫോർ ആണ് അടുത്ത പോളിനെ തിരിച്ചു എഴുതാം ഫോർ ബൈ ത്രീ എഴുതാം നെക്സ്റ്റ് ആ ഓർക്കാം കേട്ടോ വരട്ടെ സിക്സ് ബൈ ടു കറക്റ്റ് സിക്സ് ബൈ ടു ഒക്കെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് ടു ബൈ സിക്സ് നെക്സ്റ്റ് ട്വൽവ് ബൈ വൺ നെക്സ്റ്റ് വൺ ബൈ ട്വൽവ് ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു മെട്രിക്സിനുള്ളിലുള്ള എലമെൻസുകളെ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പോസിബിൾ ഓർഡേഴ്സിന് എഴുതുന്ന രീതി മനസ്സിലായി മറ്റൊരു പ്രോബ്ലം കൂടെ നമുക്ക് കാണാം സെവൻ മെമ്പേഴ്സ് ഏഴ് മെമ്പേഴ്സ് അടങ്ങുന്ന ഒരു മെട്രിക്സ് ഏഴ് മെമ്പേഴ്സ് അടങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ ഏതൊക്കെ ആയിരിക്കാം പോസിബിൾ ഓർഡേഴ്സ് സെവൻ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ ഏതൊക്കെ നമ്പേഴ്സുകളുടെ പ്രോഡക്റ്റ് ആവാം എന്ന് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സെവൻ എന്നുള്ള ഇനി നമുക്ക് വൺ ബൈ സെവൻ എന്നെഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ സെവൻ ബൈ വൺ എന്നെഴുതാം അപ്പം നമുക്ക് രണ്ട് രണ്ട് പോസിബിലിറ്റിയേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഏകദേശം എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ കുറിച്ചും കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലായി വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ലാതെ മാത്സിനെ പഠിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് പക്ഷെ അതിനെ ഏത് രീതിയിൽ കൂടെ പഠിക്കണമെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് വേണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവൻ നമ്മൾക്ക് പണിയും തരും മനസ്സിലായല്ലോ ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ലപോലെ പഠിക്കേണ്ട ഒരു
എല്ലാവർക്കും നല്ല പോലെ പഠിക്കാനുള്ള മനസ്സും ആഗ്രഹമൊക്കെ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു അടുത്ത ചെറിയൊരു ക്ലാസ്സുമായിട്ട് നമ്മൾ ഇതേപോലെ എത്